que vem o João Paulo. Cruzamento para Tinga, dominou legal, bateu na trave e o rebote. Gol! Marcos Aurélio para o Internacional. Quatro minutos de jogo. Deste primeiro tempo, olha o Tinga, fazendo uma grande jogada na área, batendo no travessão e o Marcos Aurélio livre com o gol escancarado, empurrou de cabeça. Presença fundamental de um dos mais experientes jogadores do grupo. Aí o Tinga outra vez, ó, decisivo lá dentro da área, concluindo a gol e no rebote, Marcos Aurélio cumprimentando de cabeça para fazer internacional muito cedo no jogo, 1 a 0 contra o Veranópolis. Tá fora de campo o Fininho para receber atendimento. O João Paulo então bateu fechadinho. Escanteio! Gol! Fabrício! Pro Internacional! Aos 10 minutos de jogo, uma cobrança muito precisa do João Paulo. E o Fabrício não precisou nem pular. Apareceu ali no meio da pequena área, desviou para trás. Houve falha da marcação no Veranópolis e o Inter, muito cedo no jogo, vai ampliando e construindo o seu resultado positivo. Fabrício, de cabeça. Inter 2, Veranópolis 0. Olha que espirrada no taco agora do Romário. Pode fazer, Danilo Santos, ele driblou o goleiro. Gol! Danilo Santos para o Veranópolis. Vibrando aí os dois corajosos torcedores do Veranópolis no Beira Rio. Com 40 minutos do primeiro tempo, o garoto Romário não tinha sido exigido ainda. Nem havia participado do jogo. E aí falhou feio. Deu de rosca para trás nos pés do Danilo Santos. Ele teve a percepção de esperar o um momento certo para driblar o Renan na saída dele e tocar para o fundo do gol. Desconto o Veranópolis, você curtindo outra vez aí. Danilo Santos, Inter 2, Veranópolis 1. Um. É, a furada do Romário foi terrível. Não pode acontecer, até num jogo calmo, tranquilo. Inter vence por 2 a 1, um. partiu, bateu, fechado. Lima tocou de cabeça, ela vai pingar. O Luiz Miller errou. Gol! Nacional. E agora a falha foi do experiente capitão do Veranópolis, Luiz Miller. Olha só a curva que ela faz e o Luiz Miller vai desequilibrado para o lance. Ela caiu no pé do Elton, sem marcação nenhuma, tocou para o gol vazio. 14 do segundo tempo, o Inter encontra esse gol, né? Elton festejando, Inter 3, Veranópolis 1.